ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் நமது ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்துலேருந்து இப்பொழுது பயாலஜி அந்த பகுதியிலேருந்து சில முக்கியமான வினாக்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்களும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சம்திங் கண்டிப்பாக ஒரு நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பர்டிகுலராக சப் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் தேர்வுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை தான் பற்றி பேச போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மாணவர்களை கேள்வி கேட்க போயிடலாம் முதல் கேள்வி செல் பற்றிய படிப்பு பெயர் என்ன சைட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்றீங்க வெரி குட் செல்லை கண்டறிந்தவர் ராபர்ட் ஹூக் வெரி குட் செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் உட்கரு வெரி குட் உட்கருவை கண்டறிந்தவர் ராபர்ட் பிரவுன் உட்கரு மணியை கண்டறிஞ்சவர் பாண்டனா அப்படிங்கிற வெரி குட் இப்போ உட்கரு மணி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள எத்தனை இருக்கும் மூணுல இருந்து நாலு உட்கரு மணிகள் அதில் காணப்படும் நம்ம மனித உடம்புல மிகப்பெரிய செல் நியூரான் வெரி குட் நரம்பு செல்ல சொல்லலாம் இப்போ உட்கரு சவ்வு அற்ற எளிய ஒரு செல் உயிரினங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ரோக்கரியேட்டிக் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே உண்மையான உட்கரு சவ்வு மேம்பட்ட உயிரினங்களை வந்து எந்த கேட்டகரியில் சொல்லலாம் யூகேரியூகேரியல் கேட்டகரியில் நம்ம சொல்லலாம் வெரி குட் ப்ரோக்கரியட்டுகள் காணப்படக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்பு அது ப்ரோக்கரியட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்பு அப்படின்னு எதாவது சொல்லலாம் ரைபோசோம நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரோக்கரியட் செல்லில் காணப்படக்கூடிய ரைபோசோமுடைய அளவு எவ்வளோ செவன்டி எஸ் இதே யூகேரியட்டுக்குனா ஒரு செல் யூக்கேரியட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்கறேன் அமிபா இதுல எது சரி எல்லாமே சரிதான் வெரி குட் ஒரு செல் பூஞ்சை அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் வெரி குட் ஒரு செல் தாவரம் அதாவது பாசி சொல்லலாம் வெரி குட் ஒரு செல் விலங்கு அமீபாவா சொல்லலாம் புரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வைரஸ் என்பது ப்ரோக்கரியட்டில் வருமா அல்லது யூக்கரியட்டிவ் டிவிஷன்ல வருமா ரெண்டுலயுமே அது இடம்பெறாது அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கணும் இப்ப ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படிங்கிற அந்த வகைப்பாட்டை சொன்னவர் யார் தொகுதி அந்த ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் முதல் வரும் அதில் இடம்பெற்றக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் பாக்டீரியா சொல்லலாம் வேற நீல பசும்பாசிகளை நம்ம சொல்லலாம் இது புரோட்டிஸ்டா வெரி குட் புரோட்டிஸ்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செல் என்னது புரோட்டிஸ்டா அப்படிங்கிறது ஒரு செல் ப்ரோக்கரியட்டுக்கலாம் யூக்கரியட்டுக்கலாம் யூக்கரியட்டிக் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ புரோட்டிஸ்டா தொகுதி உயிரினங்கள் அப்படின்னு எதாவது சொல்லலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்குமா யூக்லினா பாரமியூசியம் அமீபா இதில் எதை சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எல்லாமே சரிதான் சரிங்களா இப்போ பூஞ்சைகள் செல்சுவர் உள்ள டேஸ் யூக்கரியட்டுகள் பூஞ்சைகள் செல்சுவர் உள்ள டேஸ் யூக்கரியட்டுகள் அந்த டேஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன ஃபில் ஆகும் பச்சையமற்ற யூக்கரியட்டுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ரைட் ஸோ நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் கவனமாக இருங்க உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் நன்னீர் தாவரங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம் லிம்னோ பைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலைவன தாவரங்களை ஜெனரோ பைட் வெரி குட் நிலவாழ் தாவரங்களை மீசோ பைட் வெரி குட் கல்லில் முளைக்கும் தாவரங்கள் 
பைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் வாலில்லா குரங்கலையே அதிக அறிவுடைய குரங்கு அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்க சிம்பான்சியே சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய மரபணு மனிதருடன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒற்று போகுது நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒற்று போகுது அதாவது சிம்பான்சியோடைய மரபணு அதே போல வாலில்லா குரங்கலே மிக பெரியது எது கொரிலா வெரி குட் கொரிலா தான் சரி அதே போல சுமித்ரா தீவில் காணப்படும் மனித குரங்கின் பெயர் என்ன சிறப்பம்சம் மனிதனை போன்ற கைரகை கொண்ட ஒரு விலங்காக சொல்லப்படுகிறது இப்போ இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய ஒரே வாலில்லா குரங்கு கிப்பான் இப்ப வாலில்லா குரங்குடைய குட்டியின் பெயர் என்ன சொல்லுவாங்க பேபின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் மனித உடம்பில் கடினமான பகுதி அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் நம்ம பல் எனாமல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு பகுதி அது ஆக்சுவலாக அந்த எனாமல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் அரிக்கப்படுது அப்படின்னா அது தேய்மானம் அடையுது அப்படின்னா கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அது அதிகம் அதாவது ரத்தத்தோடைய பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அந்த லெவலுக்கு குறையும் பொழுது நமக்கு கேன்சர் வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்னு சயின்ஸு நமக்கு சொல்லுது மனித உடம்பில் உயிர் உள்ளவரை வளரக்கூடியது அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் வெரி குட் நக நெகத்தா சொல்லலாம் முடி சரிங்களா அடுத்தது மனித உடம்பில் மிகப்பெரிய உறுப்பு அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் தோலை சொல்லலாம் கனமான பகுதின்னு கேட்டாலோ தோல் தான் மனித உடம்பில் மிகப்பெரிய உள்ளுறுப்பு அப்படின்னா கல்லீரல் என்பது சரியான பகுதி வெரி குட் மனித உடம்புல ரத்த ஓட்டம் பாயாத பகுதி அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் வெரி குட் கண் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கார்னியாவை நம்ம சொல்லலாம் வெரி குட் இப்போ மனித உடம்பில் அதிகம் காணப்படக்கூடிய தனிமம் அப்படின்னா என்ன ஆக்சிஜன் சொல்லலாம் மனித உடம்புல அதிகம் காணப்படும் உலோகம் அப்படின்னு கேட்டால் கேல்சியத்தை நம்ம சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி மனித உடம்புல மொத்தம் எத்தனை எலும்புகள் இருக்கு இருநூத்தி ஆறு இதே பிறந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது அது கூட கூட இருக்கும் ஏன்னா வளர வளர அது வந்து நம்ம ஜாயின் ஆகிடும் நம்ம கூட மிகப்பெரிய எலும்பு அப்படின்னா உடம்புல எது ஃபீமர் தொடை எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக சிறிய எலும்பு அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய காதல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு சிறிய எலும்பு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் என்ன கேத்தனீன் வெரி குட் நம்மளுடைய முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதுகெலும்பு தொடரில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூணு என்பது குட் வெரி சரியான பதில் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஆர்என்ஏ சாலைகள் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் செல்லுடைய உட்கரு மணி தான் நம்ம ஆர்என்ஏ சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்லின் ஆற்றல் சாலைகள் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அதாவது செல்லின் ஆற்றல் மையம் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க நான் சாலைகள் அப்படிங்கிற வேற ஒன்றும் வித்தியாசமாக பெருசாக கிடையாது மைட்ரோகான்ட்ரியா புரத தொழிற்சாலை ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் லைசோசோம்ஸ் மரபு பண்பு கடத்திகள் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் செல்லுக்குள் செல் அப்படின்னு சென்ட்ரியோட சொல்லுவோம் செல்லின் எலும்பு கூடு என்டோபிளாசா வலைப்பண்ணல் செல்லின் போக்குவரத்து காவலர் கோழு ரியலி ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த மாணவர்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வரக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனா லைக் பட்டன் அழுத்துங்க அது எனக்கு இன்னும் உத்வேகத்தை கொடுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக் தேங்க்யூ